আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছেন তো আমার কি বলবো আমি একটু অসুস্থ মানে একটু ঠান্ডা লেগেছে সেই সাথে গায়ে একটু জ্বরও চলে এসেছে তো আমি এটা আমার গতকাল সন্ধ্যার দিকের একটা ভিডিও শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে এখানে আমি কিছু ফুলকপি আগেই সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছিলাম সিদ্ধ বলতে যে একটু ভাপিয়ে নিচ্ছি ফুল সিদ্ধ করে নেব না তো এখানে আমি কিছু বিকেলের নাস্তার জন্য ভাজা পোড়া করে নিচ্ছি আসলে ঠান্ডা যখন একটু ঠান্ডা লাগে তখন কিন্তু মানে কোনো কিছুই খেতে ভালো লাগে না মানে আমার এরকম হয় যে আবার আমি কোনো খাবারের টেস্টটাও পাই না এরকম একটা অবস্থা তো এখানে দেখতেই পেলেন যে আমি একটা গোলা তৈরি করে নিয়েছি এখানে চালের আটার গুঁড়ি আছে তারপর কিছু বেসন আর হচ্ছে লবণ সামান্য হলুদ তারপরে হচ্ছে একটু মরিচ গুঁড়া সব কিছু দিয়ে একটা মিক্সার বানিয়ে নিয়েছি ও আর সাথে আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়েছি আর এখানে আমি এই তো বেগুন দেখালাম বেগুনই করব সেই সাথে আমি করব এই যে মরিচ এটাকে ভেজে নেব আর এই মরিচগুলো কিন্তু খুব একটা ঝাল নাই মানে কি বলবো তরকারি রান্না করলেও দেখা যায় অনেকগুলা করে কাঁচা মরিচ দিতে হয় তা না হলে ঝাল হয়ই না তো মরিচের ভিতরের যে বিচিগুলো থাকে আমি সেই বিচিগুলোকে ফেলে দিয়ে মানে ধুয়ে নিয়েছি যেন বিচি থাকলে তো আসলে মরিচ মানে মরিচের ঝাল কিন্তু মরিচের বিচিতে বাট সেই বিচিটা যদি আমি ফেলে দেই তাহলে হচ্ছে মরিচটা খুব একটা ঝাল থাকবে না আর ওই যে বললাম যে একটু ঠান্ডা লেগেছে তো ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু এরকম ভাজা পোড়া খেতে মানে ভালোই লাগে আর মানে রাতেও খুব একটা তেমন একটা রান্না নেই শুধু ভাতটা বসাবো আর দুপুরে রান্না করে রেখেছিলাম কোনো রকম কারণ কাল গতকাল আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম আজকে মোটামুটি একটু বেটার ফিল করছি বাট তারপরও মানে অসুস্থ তো যাই হোক এখানে আমি বেগুনি কয়েকটা ভেজে নিচ্ছি তারপরেই তো এখন কাঁচা মরিচটা ভেজে নিচ্ছি আর এটা খেতে কিন্তু মানে এত ভালো লাগে কাঁচা মরিচের এই যে বীজটা ফেলে দিয়ে তারপর হচ্ছে এমনি কাঁচা মরিচটাকে এভাবে করে ভেজে নিলে আর ঠান্ডা তো ঠান্ডা একটু ঝাল ঝাল জিনিসগুলোই কিন্তু ভালো লাগে এই আর কি আর আমার আসলে ঠান্ডার প্রবলেম আছে মানে আমার বাসার শুধু আমার হাজব্যান্ড ছাড়া আমার ছেলে মেয়ে এবং আমার সবারই ঠান্ডার সমস্যা আছে একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায় মানে অতিরিক্ত গরমেও ঠান্ডা লাগে আবার ঠান্ডাতেও ঠান্ডা লাগে এরকম একটা অবস্থা এই আর কি আর যেহেতু বাচ্চারা মানে আমার ছেলে মেয়ে বেগুনিটা খুব একটা পছন্দ করে না আবার মরিচটা তো ওরা খেতেও পারবে না হালকা একটু ঝাল থাকলেও দেখা যাবে যে ওরা হয়তো খেতে পারবে না তো ওদের জন্য প্রথমে দেখিয়েছিলাম আমি কিছুটা ফুলকপি মানে হাফ বয়েল করে নিয়েছি সেই ফুলকপিটার পাকোড়া করব ওদের জন্য মানে বাচ্চাদের জন্য এই আর কি আর অসুস্থ তো তা মানে যে কোনো ধরনের অসুস্থতাই আমার কাছে মানে কি বলবো এত অসহায়ের মতো লাগে মানে যে কোনো ধরনের অসুস্থ মানে অসুস্থ হই না কেন আর আমার হচ্ছে মানে মানে খুব একটা কঠিন রোগ যে হয় তাও না মানে এরকম হালকা পাতলা একটু ঠান্ডা লাগা মাথা ব্যথা এই টাইপের যে সিগনেসগুলো এগুলোতেই মানে আমি পুরো কাবু হয়ে যাই এরকম একটা অবস্থা আর মানে সেকেন্ডে সেকেন্ডে হাঁচি আসে শরীরটাও খুব উইক হয়ে যায় কিন্তু আর এরকম পর্যায়ে মানে আপনি যতই অসুস্থ হন আপনার বাসার বাসায় যদি মানে খুব আপনজন কেউ না থাকে তাহলে কিন্তু মানে এই সময়টাই বেশি অসহায় আমার মনে হয় যে বোধ হয় তো এরকম সিচুয়েশনে তো আমার প্রথম যার কথা মনে হয় মানে আমার মায়ের কথা মনে হয় আর কি তো দেখা যেত যে আম্মু থাকলে হয়তো মানে কিছুক্ষণ পর পর লাল চা করে দিত কিছুই করা লাগতো না তো যাই হোক আর কি তো এখানে আমি এই তো পাকোড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি বাচ্চাদের জন্য 
আর আমার বাচ্চারা আবার ফুলকপির পাকোড়াটা খেতে খুব পছন্দ করে মানে ওরা দেখা যায় যে সবজির সবজি যদি ফুলকপি দিয়ে রান্না করা হয় সেটাও যেমন খুব পছন্দ করে তেমন মানে ফুলকপিটাই ওদের কাছে খুবই পছন্দ ফুলকপি তারপর ব্রকলি এগুলো খুব পছন্দ করে ওরা এই আর কি আর ঠান্ডায় আসলে মানে কি বলবো মানে ঠান্ডায় কিন্তু গরম পানির সাথে গরম পানি মানে খেলে বা হচ্ছে একটু রং চা খেলে ভালোই লাগে আর আমার আসলে ঠান্ডাটা লেগেছে ওই যে বলেছিলাম মেয়ের কারণে একটু টেনশন প্লাস সারাটা রাত জেগেছিলাম আর আমার হয় কি যে টেনশন একটু যদি টেনশন করি তাহলে হচ্ছে আমার প্রচুর পানি খাওয়া হয় মানে টেনশনে আমি শুধু পানি খাই পানি খাই এরকম তো বেশি পানি খেতেই আসলে এই ঠান্ডাটা লেগে গেছে আবার একটু মাথা ব্যথাও করতেছিল যেহেতু সারা রাত মানে ঘুম হয় নাই আবার পরের দিনও খুব মানে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি গেছে তো মাথা ব্যথা করার কারণে না আমি মাথায় তেল দিয়েছিলাম ঠান্ডা তেল নবরত্ন তো এই কারণেও হয়তো ঠান্ডাটা লেগে গেছে এই আর কি তো এখানে আমি এগুলোকে ভেজে নিয়ে দেন সাথে এক কাপ চাও করে নিব আর ঠান্ডায় কিন্তু তুলসী চা বা একটু কি বলবো মানে মশলা দিয়ে চা এটা কিন্তু ঠান্ডার জন্য বেশ ভালো আর আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে মানে যদি সর্দি লাগে ঠান্ডার মধ্যে যদি সর্দি লাগে তাহলে একটু সরিষার তেল বা কালো জিরার তেল মানে নাকের চারপাশে তারপর হচ্ছে কানে গলায় একটু দিয়ে রাখি তাহলে মানে এটাতে যদিও মেডিকেল কোনো ব্যাখ্যা নাই বা ডাক্তাররা দিতে নিষেধই করে বাট মানে আমি হচ্ছে এক ডাক্তারকে পেয়েছিলাম যিনি কি না বলেছিলেন যে মানে এমনি দাদি নানিরা বা মা চাচিরা যেরকম মানে ঠান্ডার ক্ষেত্রে বা যে কোনো ধরনের অসুস্থতার ক্ষেত্রে যে উপশমগুলো ব্যবহার করে থাকেন বা যেই নিয়মগুলো মেনে থাকেন সেগুলো মানে করতে বলেছিলেন এই একটা ডাক্তার জীবনে পেয়েছি যে কি না এগুলোকে মেনে চলে তো যাই হোক এইটাতে মেডিকেলি মানে মেডিকেল কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না এই সরিষার তেল তারপরে কালো জিরা কালো জিরার তেল এগুলো মানে দিলে ঠান্ডাটা একটু কমে বাট আমার কাছে মনে হয় যে আসলেই কাজ করে কারণ একটু হলেও তো উপকার মানে পাওয়া যায় আর কি এই তো আমার এই ভাজা ভাজা ভুজাগুলো শেষ আর এখানে আমি একটা চায়ের পাতিলে চা বসিয়ে দিয়েছি সাথে আমি কয়েকটা ছোট এলাচও দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দেব এখানে কিছু আদা কুচি দিয়ে দেব এই আর কি তবে লাল চা খেলে হয়তো ঠান্ডার জন্য ভালোই হতো বাট যেহেতু বাসার সবার জন্যই করছি মানে আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য করে নিচ্ছি তো আপাতত দুধ চাটাই করে নিচ্ছি পরে আবার দেখা যাবে যে আমি হয়তো রাতে শোয়ার আগে একটু লাল চা করে নিব তো এই তো এখানে হচ্ছে এই ভাজা পোড়াগুলা মরিচ ভেজেছি তারপর বেগুনি পাক ফুলকপির পাকোড়া আর সাথে এখানে চা করে নিচ্ছি নিয়েছি আর কি চা আর এই মরিচ মরিচের তো কোনো ঝালই নেই বাট মরিচটা একটু যেহেতু মানে বেশ বড় সাইজের মরিচ এটা আর দেখলাম যে মানে ভালোই লাগলো এর আগেও একদিন আমি এ মরিচটাকে এভাবে করেছি তো ওই মরিচের তো প্রচুর ঝাল ছিল যার কারণে হয়তো মানে মানে খাওয়াই যায়নি আর কি ঝালের ঝালের কারণে আর এভাবে করে কিন্তু পেঁয়াজটাও করা যায় তবে এখন তো মাসাল্লাহ পেঁয়াজের যে দাম মানে কি বলবো আমি আজকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে আসছি এক কেজি পেঁয়াজ দুইশো ষাট টাকা করে তো এসে আবার বাসায় বলতেছিলাম যে এক কেজি মাছের ছোটো মাছের সমান হচ্ছে এক কেজি পেঁয়াজ এই আর কি তো এই ছিল আমার কালকের সন্ধ্যার একটা ছোট্ট ভিডিও 
আই হোপ যে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আজ আর না আল্লাহ হাফেজ